6시에 일어나갖고 출발했는데요. 차가 엄청 막히네. 출근 시간이어가지고. 여기 휴게소에 잠깐 들려서 커피 한잔 먹고 쉬었다가 출발해야 될것 같아요. 커피 먹으려고 뜨거운 물도 또 준비했어요. 티스푼을 못 찾겠다. 그냥 이렇게 젖어가지고. 생각보다 차가 많네. 아직도 두 시간을 더 가야 돼요. 맛있어. 제가 화장을 휴게소에서 들려서 하려고 화장품도 다 챙겨왔어요. 자외선 때문에 그 대충이라도 해야 되니까 분칠 분칠. 눈썹을 눈썹을 그려야 돼 눈썹을. 눈썹이 없어. 밥을 주고 화장실도 들리고 스트레칭도 잠깐 하고 다시 재정비하고 가도록 하겠습니다. 휴게소 들리는 재미가 있잖아요. 밀고 먹고 싶어요, 밀고. 밀서 하는, 어. 밀고 하나 먹고. 배고픈 거 보다 우유 땡기는 거 보니까. 마지막 휴게소거든요, 여기가. 지금 물때라서 길이 열려 있을 거거든요. 300m 목차지가 있습니다. 거의 다 왔습니다. 우와. 차를. 차바 캠핑을 하기 전에. 안면도 안면함이 들렸어요. 안면함은 창건된 지는 얼마 안 되었지만 주변 경관이 아름다워서 사진작가들의 발길이 이어지는데 태안반도에서 일출을 볼수 있는 곳 중에 한 곳이기도 합니다. 부교와 부산탑이 유명해 먼저 부산교를 건너 부산탑으로 가는 길이 있는데 제가 방문한 날은 공사 중이었어요. 여우섬 중간에 부산탑이 멋스럽게 자리하고 있어요. 안면은 앞 바다의 부교는 태안 볼거리라고 합니다. 안면도는 우리나라에서 여섯 번째로 큰 섬이라고 합니다. 썰물로 태안 교벌이 다 드러나고 그 옆길로 걸어 들어갔습니다. 자연적인 현상이지만 태안 바다는 물이 빠지고 이렇게 갯벌로 변해서 다닐 수가 있으니 정말 신기하기만 합니다. 물때 아까 시간 확인해 보니까 11시 40분부터 4시 40분까지인가 열려 있어요. 차박할 곳이 마곤포항인데 가기 전에 안면함 한번 들려봤습니다. 서해는 이렇게 길이 신기한 길이 참 많은 것 같아요. 두 개의 섬 사이에 이런 것도 저런 것도 되게 신기하고 저기 들어가서 한 바퀴 돌고 오려고요. 부산타 여우선까지 한 바퀴 도는 코스는 천천히 30분 정도 소요가 되는 것 같습니다. 겉에다도 이렇게 돌을 쌓아놓으셨네. 누가 호두 올려놨어요, 호두. 여기까지 물이 이렇게 차는구나. 이런 것도 있고. 저기까지 바닷물이 딱 빠졌어요. 여기 섬 하나 들어가고 싶은데 다리가 딱 끊겼네요. 못 들어가게 해놨나 보다. 안면암 부상탑. 안면암 부상탑은 지금 수리공사 중이네요. 안에를 볼 수가 없네. 다음에 밀물 때도 풍경을 담아보려고 합니다. 조용하고 새소리밖에 안 나요. 너무 이쁘다. 그림 같아. 하늘도 오늘 파랗고. 초록초록하고 봄에 오면 은 너무너무 좋겠다. 저기 이제 제가 갔다 온 거. 밀물 때는 물 위에 뜨는 탑을 볼 수가 있는데 안면한 쌍둥이 섬 사이로 떠오르는 일출이 유명해 많은 사람들이 찾는다고 해요. 언제 한번 안면 안에서 일출 볼 기회가 왔으면 좋겠습니다. 갈 때는 여기 데크길도 괜찮은데요. 바다라고 <웃음> 쌀쌀하네요. 우와 여기 위에 서 있으니까 바다가 바로 보여요. 동작은 불상 조각 공원처럼 꽤 많이 놓여 있어요. 이쪽으로 가면 금방이라도 쓰러질 듯한 흙으로 빚은 탑처럼 생긴 이 탑이 눈길을 끌었는데 전체 불상이 그려져 있어요. 돌탑에 소망 하나하나 다 이루어지면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 
언덕 위의 돌탑 앞에서 안면함과 어우러진 바다 풍경을 보니 아름답기만 합니다. 아, 시원하다. 이제 차박지로 가려고 해요. 시간이 되니까 이렇게 보고 가니까 너무 좋다. 꽃이 폈어요, 꽃. 봄이 오는 소리가 들려요. 근데 아주 추운데. 와, 힐링된다. 300m 앞 좌회전입니다. 이어서 40m 앞 도시 방향 우회전입니다. 안내 종료. 안내를 종료할게요. 다 왔다. 오차. 어, 이제 차는 방전되지 않게 탁, 탁. 와, 됐습니다. 불 꺼졌나? 응. 와, 물 많이 들어왔네. 물에 탄차 만들어 왔거든요. 여기다가 벨크로 작업을 해놔가지고 차속으로 안 해도 돼. 이렇게 붙였어요. 찍찍이로. 편하네. 이렇게. 여기 부분도 찍. 꼬매다가 손가락이 너무 아파서 그냥 호지캐스로 찍어가지고 여기에 손 다치지 않게 스카트 테이프로 이렇게 붙였어요. 차로 들어가야겠어요. 춥다. 우레탄 창 해놓고 밖에 보니까 바람도 안 불고 하나도 안 추운 것 같아요. 햇살은 따뜻해서 온도는 그렇게 낮지가 않은데 아, 바다라고 춥네요. 추워. 여기 자리 잡아주려고요. 정리도 하고 할수 있더라고요. 일단 여기다가 가방을 올려놓고 오늘은 이거 싱크대도 막 갖고 왔어요. 파워뱅크만 이렇게 놔두면 은 여기가 죽은 공간이 되다 보니까 이거 테이블 올려놓고 여기 옆에 장 만든 거 조꼬미 만든 거 전기 국어 들어가 있고 여기 파워뱅크 놔둔 자리 테이블 설치하고 그 옆에 싱크대 딱 들어가요. 치카치카 양치하고 세수하고 하려고요. 딱 들어가네. 가려놓으면 은 감쪽같이 조금 깔끔해 보이더라고요. 젖으면 은 빨아도 되고 이거 하나 했다고 그나마 좀 깨끗해진 것 같아요. 간식거리랑 먹을 거랑 싸웠거든요. 하고 밑에다가 넣어두면 은 깔끔하게 사용할 수 있어요. 이렇게 숨겨놔. 오늘 필요할 것 같은 이소가스, 소토 이소가스랑 컵 사용할 거 컵하고 수저통 이따 과일 깎아 먹으려고 쟁반 조그만 거 여기다가 이렇게 걸쳐 놓으려고요. 오늘 사용할 거는 이것만 있으면 될것 같아요. 우와 물이 여기까지 들어와 갖고 배가 이동하고 있어요. 파도가 철썩철썩. 